శిరిశంకర పేట మండలం మీర్జాపల్లి కామారం ఎస్కొండాపూర్ గ్రామాల్లో నియంత్రిత వ్యవసాయ సాగు విధానంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు మీర్జాపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధ్యక్షతన రైతు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఆయా గ్రామాల్లో ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలు వేస్తామని మొక్కజొన్న పంటను వేయమని రైతులు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి ప్రమాణం చేశారు అనంతరం తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి మండల వ్యవసాయ అధికారి శ్రీనివాస్ పిఎస్ఏఎస్ చైర్మన్ అంజరెడ్డిలు మాట్లాడారు ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలు వేసుకోవాలని వరిధాన్యం వేసినట్లయితే దొడ్డు రకం వరి నలభై శాతం సన్న రకం వరిని అరవై శాతం వేసుకోవాలని రైతులకు సూచించారు ధాన్యం కొనుగోలు చేసేందుకు కూడా రైతులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోందని రైతు బాగుంటేనే రాజ్యం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావు పంట మార్పిడి విధానంతో పంటలు వేసుకోవాలని కోరారు మొక్కజొన్న పంటకు బదులుగా కంది పెసర పత్తి పంటలు వేసుకోవాలని ప్రతి రైతు కూడా వాణిజ్య పంటల వైపు మొగ్గు చూపాలని వారు కోరారు రైతు సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు తీసుకురావడం జరిగిందని అదేవిధంగా మండలంలో సుమారు పద్దెనిమిది వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించేందుకు కాళేశ్వరం కాలువ ద్వారా నీరు అందించడం జరుగుతోందని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు రైతు సమన్వయ సమితి మండల కన్వీనర్ లక్ష్మారెడ్డి పిఎస్ఏ చైర్మన్ అంజురెడ్డి మండల వ్యవసాయ అధికారి శ్రీనివాస్ మిర్జాపల్లిలో సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కామారం గ్రామంలో సర్పంచ్ పోలపల్లి యాదగిరి యాదవ్ ఎస్కొండాపూర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ శశికళ సత్యగౌడ్ మండల వ్యవసాయ విస్తీర్ణ అధికారులు శ్యామ్ మౌనిక సంగీత పాల్గొన్నారు మరి ఆ నాలుగు వందలు నష్టపోక సర్కారుకు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రూపాయలు కొన్నది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై సర్కారుకు వస్తే సర్కార్ మళ్ళీ సర్కార్ నిండినట్టయితే ఇంకో దాన్ని ఇంకో కొత్త స్కీము గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది ఇప్పుడు అలా నష్టపోతే ఒక వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు పదివేల కోట్లు గవర్నమెంట్ నష్టపోయింది అనుకో అది ప్రభుత్వ ప్రజల సమయ కదా ప్రజల ఉప అవసరాన్ని తీర్చలేదు కదా ప్రభుత్వం కూడా అది కూడా మనం ఆలోచించాలి ప్రతి ఓల మీద బాధ్యత ఉన్నది ప్రభుత్వం అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి మంత్రి ఎమ్మెల్యేనో కాదు మన మీద కూడా బాధ్యత ఉంది మన తహసీల్దార్ గారు ఉన్న తహసీల్దార్ ప్రతి కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు సన్న బియ్యంకు గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఒడ్లు పండిస్తుంది అని చెప్పి మన హరీష్ రావు గారు చెప్పారట అక్కడ మీటింగ్ ఆ రోజు నేను పోలేవాలి ఒక వంద ఎక్కువ తక్కువనో పెంచుకుంటుంది ప్రభుత్వం ఈ వెయ్యి పది లాగా అది కూడా సేకరిస్తామన్నప్పుడు మనకి ఇబ్బంది ఉండదు సన్న బండి కనీసం సిక్స్టీ పాయింట్ కాకుండా సగం సగం మన నాలుగు ఎకరాలు ఉన్నాయి రెండు ఎకరాలు అయితే రెండు ఎకరాలు ఇది తొట్టుకు పెట్టుకుంది నిన్న చిన్న పెట్టే మాటలు రోగపోకుండా చెప్పినా మనం మారాలి మనం మార్కెట్లో ఏదైతే మూమెంట్ ఉంటుందో దాన్ని పండించేటందుకే అలవాటు పడాలి సాధక బాధకాలు ఏదైనా ఉంటాయి కోతులు ఉంటాయి పందులు ఉంటాయి పందులు ఉంటే మగ్గదన వండియలేదా మనం చెప్పు నిమిషాల మీద అయితే స్తో ప్రకారం మనకు వాటర్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక నెక్స్ట్ అయితే ప్రభుత్వం చెప్పింది మీరు ఏమని ఏ పంట పండి కూడా ఆ పంట పండియండి ఈ రేటు ఉంటుందో ఆ రేటు ఉంటుంది మీరు మంచి లాభాదాయక ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మీరు మోటివేషన్ చేసుకుంటూ పోతే ఇంకో ఏడాదో రెండు నెలలు కొద్దిగా మారి మీరు రకరకాల పంటలు కూడా మార్పు చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ మార్పు చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్క రైతు తెల్లబడతారు కాబట్టి అదే ఉద్దేశం కొద్దీ ఈ ప్రతి గ్రామాలలో ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు ఏం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరు మార్పు చేసుకోవాలి ఈసారి దయచేసి వర్షాకాలంలో ఒక కర్ర కూడా ఒక కర్ర పెట్టకండి ఏమైనా కంకులు బుక్ కావాలనిపిస్తే కాలువ పెట్టుకోండి మొక్కలు అస్సలే పెట్టకండి పెట్టుకోండి కాటన్ పెట్టుకోండి కాటన్ మంచి లాభాదాయకమైన పంట విమర్శనాత్మకంగా కొందరు మాట్లాడతారు ఎంతమంది పత్తి రైతులు రావలేదు అంటే పత్తి రైతులు రావడానికి పది రకాల కారణాలు రావడానికి అవసరం లేదు పత్తిని ఒక సిస్టమ్ మీద పండించుకుంటే మంచి లాభం వస్తుంది ఎందుకంటే న్యాచురల్గా మేము పండించడం మా వ్యవసాయాలు పండించడం కాబట్టి చెప్తున్నాం పెట్టుకోండి కా మన ఏది కంది పెట్టుకోండి ఇక మీరు కొందరంటూ చెరువు కింద కత్తి కంది ఎట్లా పెడతాను సార్ పత్తి ఎట్లా పెడతాను చెరువు కింద కంది పత్త పెట్టడానికి వీళ్ళు ఎందుకంటే ఎట్లా జాలి పెట్టే పొలాలు కాబట్టి అలా వరే నాటేయండి కాకపోతే వేసిన దానిలో అరవై శాతం సన్న వరేయండి నలభై శాతం దొడ్డేయండి ఇంకా వీలుంటే వంద శాతం కూడా సన్న వరేయండి వేసుకుంటే ప్రభుత్వం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నియంత్రిత హరిసాగు విధానం పంటసాగు విధానంలో రాజశీలో విశాఖపల్లి గ్రామంలో గ్రామ సభ జరిగింది సభాధ్యక్షులుగా సర్పంచ్ గారు ఉండి మిగతా వాడు కేసీఆర్ గారు అయితే హరిసాగులో కానీ మిగతా పంటల సాగులో కానీ ఏదైతే విషయం చెప్తా ఉండడం దానికి అనుగుణంగా సన్న పంట వేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు జరిగింది రైతులకు సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియో ప్రకారం చేయాలి తొట్టి పంట నలభై శాతం సన్న పంట అరవై శాతం చేయాలి మొక్కజొన్న పూర్తిగా నిందించాలి మొక్కజొన్న క్రాప్ సరిగా రావడం లేదు మొన్న యాసంగి జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చే యాసంగికి మొక్కజొన్న పంట వేసుకొని ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో మాత్రం కేవలం వరి సన్న వరి అదేవిధంగా పత్తి 
కంది సాగు ఎక్కువ చేయాలనే ఆలోచన ప్రభుత్వం అంటుంది కంది కానీ పత్తి కానీ మరి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది ఆ డిమాండ్కి అనుగుణంగా మనం పంటలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి మనం ఈరోజు గొడ్డి పంట పెట్టి సన్నబడి సన్నబడ్డలు మనం కొనుక్కొని తింటా ఉన్నాం ఆ పద్ధతి లేకుండా మన పంట పండించుకొని మనమే తినాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు రాబోయే రోజులలో రాబోయే ఆరు నెలల్లో గోదావరి నీళ్ళు రాబోతా ఉన్నాయి నిన్ననే మరి నీళ్ళు కూడా మరి మన పంట పంచ సాగు నీళ్ళు విడుదలయ్యాయి ప్రాధాన్య పంటల సాగు విధానం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు సదస్సులు ఏర్ప ఏర్పరచున్నారు ఈ సదస్సులో భాగంగా ఈరోజు పెద్దపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర ఈ సభ ఈ సభను ఏర్పరచుకున్నాము ఈ సభ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతులు పంటల మార్పిడి విధానము ఆలోపించాలని రైతే రాజు కావాలని మన ముఖ్యమంత్రి ఆశయము దానికి అనుగుణంగా మన గ్రామంలో సభ ఏర్పరచుకొని ఈ గ్రామ రైతులకు తెలియజేయను ఏమనగా ఈ ఈ వానాకాలానికి మొక్కజొన్న పంట వేయమని మొక్కజొన్న పంట బదులుగా పత్తి కంది పెసర వేస్తామని గ్రామ రైతులందరూ గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగినది మరియు ఈ వరి పంట కూడా దొడ్డు రకాలు నలభై శాతం సన్న రకాలు అరవై శాతం వేస్తామని గ్రామ ప్రజలందరూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసుకున్నారు దానికి అనుగుణంగానే రైతులు అవలంబిస్తారని మన గవర్నమెంట్ చూసిన విధంగా రైతులందరూ పాటిస్తారని మండల వైఎస్ఆర్ గారిగా నేను కోరుకుంటూ